হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আশা করি ভালো আছেন চলে এলাম আবারও পাইথন নিয়ে এবং আপনাদের পছন্দের চ্যানেল লার্ন হান্ডারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সোহেল তো চলুন শুরু করা যাক এবং আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে পাইথনের রিফিল সিস্টেমেন্ট তো আমরা নর্মালি পাইথন আইডি পাইথন আই আইডিতে কাজ করি তো আজকে সবসময় আইডি না আইডি আইডিতে কাজ না করি আজকে ডাইরেক্টলি আমরা সাবলাইম টেক্সটে কাজ করতে পারি তো দেখি সাবলাইম টেক্সটে আমি ফার্স্ট একটু দেখেছিলাম সাবলাইম টেক্সটে কাজ করতে হয় সো আইডি আইডিতে সবাই আসলে বলে যে এখানে কাজটা করলে কেমন দেখা যায় যে সাবলেম টেক্সটে না করি আর কি যাই হোক সমস্যা নেই আমরা সাবলেম টেক্সটই করবো আজকে তো আজকে সাবলেম টেক্সটে করি নেক্সট আবার আইডিয়া দিতে পারবো দুটো মিলেই করবো আর কি যদি গিয়ে শেখা দরকার তো পাইথন প্রজেক্ট ওপেন করা আছে তো আমরা নতুন একটা ফাইল তৈরি করি নিউ ফাইল আমি বললাম হচ্ছে ধরেন সাপোজ স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট ডট পাই সো স্টেটমেন্ট ডট পাই আমি সেভ করলাম পাইথনের ফাইল হিসেবে না ওটা সেভ হয়ে গেছে এখন আমরা পাইথনে কোড করব সো পাইথনে ফার্স্ট অফ অল বলে নিই আমরা ইউস ইফেলস নিয়ে কাজ করবো ইফ এলস এবং এলস ইফ যাই হোক না কেন সবগুলো কাজ করবো তাই না তো ওপরে মনে আছে আমরা নর্মালি যখন পিস তৈরি করি ইফ লেখি এবং তাদের ফার্স্ট ব্যাগের দেয় তাই না বাট রুবি অ্যান্ড পাইথন অনেকটা সেম আপনার কোনো ফার্স্ট ব্যাগ দিতে হবে না জাস্ট আপনি ইফ লেখেন আর সেটা ভ্যালুয়াল নেই সাপোজ আমি ভ্যালুয়াল নিলাম কীভাবে নিলাম চেয়ার চেয়ার আমি বললাম একটা চেয়ার তাদের যার প্লাস প্রাইস হচ্ছে দুশো টাকা ঠিক আছে এবং সেই বললাম দেওয়া লাগবে না ভালো করে জানেন কারণ এটা পাইথন এটা পিএসপি না সো আমি বললাম একটা চেয়ার নাটে ভেরিবল নিলাম এবং জানলাম দুশো দুশো টাকা এখন ইফ স্টেটমেন্ট বললাম এবং দেখেন বলে দিছে এখানে কিন্তু বলে দিছে সো আপনার ইফটা এভাবে ইউজ করতে হয় এখন এইখানে আপনার আমরা যখন ইফে লাস্টে সেল করে দিলাম বাট এখানে হয় ক্লোন তা আমরা এখানে কন্ডিশন দিব যদি আমি বলি যে চেয়ার এর প্রাইস মানে কি বলছি যদি চেয়ারের প্রাইস হান্ড্রেড টাকা দিয়ে কম হয় বা আমি বললাম দুশো টাকা দিয়ে কম হয় বুঝতে পারছেন যদি চেয়ারের প্রাইস দুশো টাকা দিয়ে কম হয় তাহলে কী করবে আমাকে প্রিন্ট করে দেখাবে প্রিন্ট করে দেখাবে কি সেটা আমার ইচ্ছা অনুযায়ী প্রিন্ট করবো দিস চেয়ার ইজ গুড লাইক আমি যেটা বললাম দিস চেয়ার ইজ গুড এবং পরবর্তী আমি বললাম এলস ক্লোন দিতে হবে সেটা সবাই জানেন এবং যেহেতু আমার এখানে কোনো কন্ডিশন দরকার নাই বা কন্ডিশন প্রয়োজন নাই তার সঙ্গে প্রিন্ট করে দিব প্রিন্ট ফাইন তার মানে আমি আসলে ভ্যারিয়েবল নিলাম চেয়ার যেটা নাম প্রাইস দিলাম দুশো টাকা আমি ফার্স্টে বললাম চেয়ার যদি দুশো টাকা থেকে কম হয় তাহলে দিস চেয়ার ইজ গুড বা বাই দিস চেয়ার দিতে পারেন চেয়ে যাবে সমস্যা নেই এবং এলস হচ্ছে যে পরবর্তীতে বললাম যে না তাহলে এটা চলে যাবে আমার এই কন্ডিশন ট্রু হলে এটা থাকবে এই কন্ডিশন যদি ট্রু না হয় তাহলে ডিরেক্টলি এটা চলে যাবে আমরা তো সাবলাইম টেক্সট ওপেন করে নিই আমরা সিডি ই ড্রাইভ তো সিডি আমাদের প্রোজেক্টের নাম ছিল হচ্ছে পাইথন পাইথন ইয়াস এক্স্যাক্টলি রাইট আমি যদি পাইথনে কোড রান করবো তো পাইথন লিখলাম এবং প্রোজেক্টের নাম ফাইনাল নাম হচ্ছে স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট ডট পাই তো বলছে দিস চেয়ার ইজ নট গুড হোয়াই কারণ এখানে বলছে এইটাই আসছে কারণ চেয়ার দামটা দুশো টাকা ছোট না যদি ছোট হইতো তাহলে এটা যাইতো আর যদি ছোটো না হইতো তাহলে এটা আসতো যেমন আমি এখানে যদি একশো দেড়শো দিই সেভ করি নাও যদি আমি আবার দিস চেয়ার ইজ গুড কারণ এটা ট্রু তাই না সো লাইক আবার ধরেন আমি আরেকটা কন্ডিশন দিই ইফ চেয়ার ইকুয়াল ইকুয়াল দুইশো হয় যদি আমি বললাম যে চেয়ারের ভ্যালুটা ইকুয়াল ইকুয়াল বলতে কি তার সমান যদি দুইশোর একজাক্টলি সমান হয় তাহলে কি করবে আর আদারওয়াইজ কি করবে আচ্ছা ফার্স্ট এক কাজ এক কাজ করি আমরা এইভাবে দিই আমরা এলসটা ওইখানে দেখে নিব প্রিন্ট নট গুড তো আমরা ইফটা ইউজ করলাম এবং আমরা এখন যদি দেখবো সেটা এলসি তাই না আমরা ইফ এল সিফ তো আমরা নর্মালি এল সিফ লিখেই ভাবে বাট এটা কিউবার আসছে আসছে না বাট পিস পাইথন লিখতে হয় এল ইফ এল ইফ মানে বলতে না এটা আপনার পাইথনের কিউবার এবং আপনি যেহেতু অবশ্যই কন্ডিশন আছে এল ইফে বললাম যে চেয়ার ইকুয়াল ইকুয়াল যদি দুইশো হয় কোন ইউজ করতে হবে ভালো করে জানেন তো প্রিন্ট করবে কি প্রিন্ট করবে 
this chair is good better than other chair fine now final je amader if a leaf ebong arekta jaba kena shurche else ebong just pin out kore debe ट्रु कर সো এটা ছিল আপনার ইফ এবং এলস এলস এখানে আমি একটা মেথড নিয়ে যদি একটা সিম্পল মেথড তৈরি করি না আমাদের ওন মেথড তাহলে হয়তো বা সুবিধা হবে কি করব সময় আছে হ্যাঁ চলুন দেখি নিই সমস্যা নেই দেখা যাক কি হয় সো ফার্স্ট অফ অল सपोज আমি আপনাকে বলবো যে একটা মেথড ডিফাইন করে নিব আমরা নিজ নিজ অনুযায়ী আমরা আগেবার দেখে যেটা দেখেছিলাম সেরকম ব্যাপারটা লাইক কিরকম হতে পারে কি ব্যাপার অন্য কি মানা যায় আচ্ছা আপনাকে বলবো যে গিভ মি অ্যান ইনপুট সেটা এস অথবা ওয়াই হুম যদি এস দেন তাহলে একটা কন্ডিশনে যাবে যদি ওয়াই দেন তাহলে আর একটা কন্ডিশনে চলে যাবে তো লাইক চলুন শুরু করা যায় ফার্স্ট অফ অল মেথড তৈরি করে নেই সেটা ডিফাইন ভালো করে জানেন মেথড তৈরি করার জন্য মেথড পরবর্তী আপনার নেই আমি দেখুন এইচ আমি আমার মেথড না দেবো এইচ নাও আমি যখন এইচ দিলাম এবং পরবর্তীতে আমি আপনাকে ইনপুট দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে দেব তাই না তো আমি বললাম যে ইনপুট এবং ইনপুট দেওয়ার যে ব্যবস্থা করে দেবো সেটা আপনি ভালো করে জানেন সেটা আমি আগে দেখেছি এবং সেখানে আমি স্ট্রিম পাস করাই এবং ফার্স্ট অফ অল আমি আপনাকে কি বলা যায় গিভ মি দা আচ্ছা সেকেন্ড আর মিনিটটা ইউজ করি গিভ মি দ্য সেকেন্ড দিই তাই ফার্স্ট অফ অল এটার মধ্যে দিলাম এস অথবা আপনি সেকেন্ড যদি না দেন ওর ওয়াই ইয়ার্স ওয়াই তার মানে আপনাকে ইনপুট বক্স করে দিলাম যে গিভ মি দ্য সেকেন্ড এস ওর ওয়াই আমি ভ্যারিয়েবল রাখলাম এটা একটা ভ্যারিয়েবল রাখবো সেটা হচ্ছে গিয়ে সো ভ্যারিয়েবল নাম আমরা যে কোনো দিতে পারি সবাই জানেন আমি দিলাম হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ার ওকে ফাইন তারপরে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়ে গেল আবার তো এত যদি রান করি কি আছে দেখি কিছু আসতেছে না তার কারণ ব্যথরটা আমরা পরবর্তীতে কল করি নেই যাই হোক আবার না আসলে চলবে সমস্যা নেই তোমরা এটা দিলাম রাইট নাও কি করবো আমাদের ফার্স্ট অফ দেখেন ম্যাথড ডিফেন্ড করছি এবং যে ইনপুটটা আমরা দিলাম এস অথবা ওয়াই আমরা নিব সেখানে যে ইনপুট নেবো সেটা আমার দুইটা সেটা হবে যদি এস নেয় তাহলে ইফে ইফে আসবে আর যদি ওয়াই নেয় তাহলে আবার কি এলস চলে যাবে রাইট ওকে ফাইন তাহলে আমরা ইফটা তৈরি করে নিই এখন ইফের মধ্যে কী দিব যদি এই সেকেন্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার ইকুয়াল ইকুয়াল কোনটা হবে একজাক্টলি রাইট যেহেতু আমরা ইনপুট একটা স্ট্রিম রিটার্ন করে তো আমি বলে দিলাম যে অ্যাস হয় বুঝতে পারছেন যদি ইফ সেকেন্ড ইয়ার কারণ এই গান্ধীর ইনপুট তো স্ট্রিম রিট করবে তাই না রিটার্ন তো স্ট্রিমই করে আমরা জানি যদি অ্যাস হয় তাহলে সে আমাকে ধরেন প্রিন্ট করবে হচ্ছে গিয়ে ইউ সিলেক্ট এস আপাতত রুপ রাখি ঠিক আছে আপাতত রুপে রাখি না যদি এল ইফ এল ইফ এল ইফ আমি বলবো যদি সে ওই যে আমার যে ভ্যালুটা আছে ধরেন তাপস কোথায়
जैक আমি যখন ইন্টারপ্রেস করি এই এখন চলে আসছে এখন এই মেথডটা কল করব আচ্ছা আচ্ছা এখানে ওই প্রবলেম ওখানে হইছে নাও ইন্টারপ্রেস করি সে বলছে গিভ বি দ্যাস এস অথবা ওয়াই আমি যেটা আছে ওয়াই সে আমাকে বলল ইউ সিলেক্টেড ওয়াই আমি বললাম যে আবার ও এখানে মেথডটা আবার গুরু করছি তো মেথডটা জাস্ট এখানে এখানে বললাম যে এই স্নাতটা কল করে দিলাম এবং সেখানে বললাম যে আগে বারে ঠিক আছে ওয়াইস করছে ওয়াইস সিলেক্ট করলাম সে বলছে ইউ সিলেক্টেড অ্যাস আসলে এখানে এই মেথডটা প্রবলেম হয়েছে হয়তো বা মেথডটা এখানে 